Valedor. Hombre, ahora sí que me das un resto de envidia, mano. ¿Qué estás hablando? Pues con de qué va a ser. De que ahora sí te sacaste la lotería con la guitarrita, con de... ¡Oh! Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a Fernanda y Leonardo. ¿Las qué? ¿Llegale? ¿Pasa algo, mi amor? En mi vida estás muy extraño. ¿Te sientes bien? ¿Bien? ¿Tu vida? ¿Pero quién es quién? ¿Hay algún problema? ¿Eh? Si hay algún problema. No, no, no. Ningún problema. Siga, continúe, por favor. Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. ¿Qué quiénes son ustedes? ¿Y por qué me miran así? Mijito, ya sé que te enojaste mucho conmigo, pero no me castigues así, por favor, mijito. No sé de qué me habla, señora. Esto tiene que ser un error. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy aquí? A ver, Perico, por favor, cálmate. Te atropellaron, ¿sí? A lo mejor te golpeaste la cabeza, pero la doctora dice que, que estás bien. Por favor, tranquilízate, ¿sí? Yo no las conozco. Que venga un médico a explicarme qué estoy haciendo aquí. Cálmate, no grites, mijito, te va a hacer daño. Yo no soy su hijo, no me toques, señora. Periquito. No la conozco. Periquito, ¿Qué, Periquito, te ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mijito? Doctora. ¿Qué te pasa, mijito? Suélteme. No me toque y no me diga Perico. Mijito, ¿qué te pasa? Doctora. Doctora, mi hijo dice que no me conoce. Dígale, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Explíquele quién soy, por favor. Está bien. Llame a mi familia. Está Nosotros bien. Nosotros somos tu familia. Usted Pirito. no es mi familia, señora. Está bien. Está bien. Dígame su nombre completo. Y deme su número de teléfono para localizar a sus familiares. No sé. No me acuerdo de su... No recuerdo quién soy. Pero dígame, por favor, quién soy. No lo tiene el expediente. Ay, hijito, por favor, no puede ser que no sepas quién eres. Esto es una pesadilla. No puede, no puede ser. ser que esté aquí. Eso no puede estar pasando. Escúcheme, escúcheme. Vamos a hacer unos estudios, pero debe tranquilizarse. Vamos a hacer unos estudios y vamos a ver qué es lo que está pasando. Enfermera. Preparé todo para una tomografía urgente. Inmediatamente. Leonardo, contigo aprendí que la vida es impredecible. Hermosamente impredecible. Y eso es lo que me enamoró de ti. Leonardo está un poco raro, ¿no? ¿No te parece, Humberto? Está tan... Ay, no sé ni cómo. Me está poniendo nervioso. Aquí está pasando algo de lo que no me han informado. Bert, estoy grabando. Lo único de lo que estoy segura es que yo te amo. Y que hoy Leonardo empieza en la mejor etapa de mi vida. Esa vida que no sé qué sorpresas nos dará, pero... Pero que quiero pasar junto a ti. Leonardo. ¿Sí? Debes decir tus votos. ¿Sí? ¿Voto? Ay, ya te caché condenada. La morrita de ella está grabando. Es una broma para cámara escondida, ¿verdad? Es una broma para cámara escondida, ¿verdad? No sé qué te está pasando. Tu actitud me está lastimando, mi amor. No, espérate. Leonardo, si no quieres casarte, debes decirlo ahora. Responde inmediatamente, por favor. Híjole. Pues me duele en el alma lo que le voy a decir, señorita, pero pues... 
Yo no me puedo casar con usted. ¿A qué tienes? Calma, si necesita, no se nos vaya a enfermar. Es que tú no lo viste. Se puso como loco. Dice que no me conoce. Ay, y si se queda así para siempre. No, Dios, no me vayas a castigar así, por favor. Espérame, te, te voy a traer un besito de agua. ¿eh? Todo va a salir bien, mi amor lindo. Lo están revisando de todos lados. Mira, el perico es fuerte. Ha de estar confundido por el golpe nomás. Ya, ahorita se le va a pasar. Yo sabía que algo malo podía pasar. Por eso amanecí con esa maldita angustia atorada aquí adentro. Gracias. Gracias. Tenía la boca seca. Tranquila. Yesenia y Sara deben estar bien preocupadas. Bueno, pues yo ya me tengo que ir para la casa porque pues, me preocupa el cachito, pero si quieres puedo pasar y les digo cómo está todo. Pues diles que... Pues que lo están curando. Tranquila. Por favor, me avisas cualquier cosa, ¿sí? Sí, 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 seguro, claro que sí. Con permiso. Dime que va a estar bien. Dime que mi hijo se va a curar, ¿sí? Claro que sí, mi amor lindo. Se va a poner bien. Perico va a estar bien y pronto nos vamos a estar riendo de todo esto. Ya no llore más. Pasamos meses, meses preparando esta boda y todo. ¿Para qué? Para que te portes como un payaso delante de toda Páginas. la gente. No más sin ofender que yo he sido muy educado. Ah, no me digas. ¿Y el insulto que acabas de hacer a Fernanda qué? ¿Tú sabes lo que está sintiendo esa pobre muchacha? ¿Sabes lo que es dejar plantada en el altar a una mujer de su categoría? No, pues, sí. Está. No, pues, mire, señor. O sea, aquí la víctima soy yo. A mí me trajeron esta boda obligado. ¿Obligado? ¿Pero cómo que obligado? Si tú fuiste el que dijiste que esa mujer era adecuada para ti, o sea... Ah, ¿sí? ¿yo dije eso? Claro. No, pues yo. Pero es que ahí está la confusión. Porque para empezar, yo nunca diría de una mujer como esa que es la mujer adecuada. ¿Adecuada? No. Yo diría lo que es. Que es una reina. Que es una diosa. Que es una mamá. ¿Eh? Mariachis. ¿Y esta foto? Pues te la tomé cuando ganaste el contrato con los japoneses de 100 millones de dólares. ¿No te acuerdas? Ay. No me haga reír, señor. Si yo ni siquiera he visto dos mil dólares juntos en toda mi renga vida. ¿Eh? Leonardo, me estás empezando a preocupar, ¿eh? No, usted tranquilo que ya sé por dónde va la onda. ¿La, la onda? ¿Pero desde cuándo hablas así? Mire, es que ya estoy empezando a entender lo que está pasando aquí. Ustedes andan más perdidos que los hijos de la llorona. Andan enredados. Ustedes me están confundiendo con el otro. Y digo, la verdad no los culpa porque si de repente nos ve así de ser... No, pues sí, nos parecemos un resto, ¿verdad? ¿eh? Pero ya si nos ve cerquita, cerquita, cerquita. La verdad, la verdad, la verdad. Yo estoy más carita, hijo. Ven, ven, siéntate. Siéntate y espérame aquí. Sí. Ahora vuelve y me cuentas todo. Sí, Pero siéntate. Ahora me lo cuentas. Híjoles, mi clon. Me cae que el mundo es bien chiquito. Yo que andaba soñando con la guitarrita y... ¿Y tú qué te ibas a pensar con ella, condenado? ¿Eh? Pero entonces... ¿Qué andabas haciendo el día del mercado? Pues si ya era el día de tu boda. ¿Qué se dará? No me digas que te arrepentiste a la mera hora, porque entonces sí te voy a decir que estás bien, güey. ¿Y ahora? ¿Cómo les voy a decir a todos que te atropellaron a la mitad de la calle y que te dejaron en calidad de alfombra? Pues luego... ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? Necesito saber si el doctor Cardona no se ha ido todavía. Toma, Fer. Me imagino lo terrible que debes de sentirte. Es que no es para menos. 
Si a mí me hubieran hecho eso en plena boda, en frente de todos los invitados, yo no sé qué me hubiera dado. Ay, por lo menos me dio un infarto. Qué barbaridad. Ay, Fernanda, pero dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ustedes se pelearon o qué? No. Todo estaba bien, yo tampoco entiendo. Es que Leonardo se portó de una manera tan extraña. Hablaba rarísimo, ¿no te parece? Ay, por Dios, es que qué vergüenza con todos los invitados. ¿Te imaginas lo que ahora van a decir? Qué horror. Dime, ¿con qué cara voy a ver a mis amigas ahora? Constanza, por Dios, hijita, ¿cómo se te ocurra? Apaga inmediatamente este aparato. Constanza, ¿no estás viendo que Fernanda está destrozada? Perdón. Hija, a ver, ven. Puedes desahogarte conmigo. Que no te dé pena llorar, gritar. Lo que necesites, estás en todo tu derecho después de lo que pasó. Estás en shock. Eso es lo que pasa. Todavía no puedes asimilar lo que ocurrió, ¿verdad? Sí. Eso debe ser. Jonathan, tú y yo tenemos la culpa de lo que le pasó a mi hijo. No, mi amor, Linda. Fue un accidente. Lo atropellaron después de que nos vio juntos. Salió corriendo bien enojado y por eso no se fijó en el coche que venía y... Inés, por favor, ya no pienses más en eso. Suficiente tienes con lo que pasó como para que ahora te eches la culpa. No, tú ya sabes que tú y yo no debimos haber hecho eso. Inés. Mi amor. No hicimos nada. Nos enamoramos, no más. Ay, tú no entiendes. No, pues no entiendes, ¿no? Tú no viste cómo estaba allá adentro. No me reconoció. No sabe quién soy. Su propia madre. No sabe quién soy. ¿Te parece poco? Póngase esto. No me quiero poner nada. Lo que quiero es largarme de aquí. Señor, por favor, entienda. Usted lo atropellaron. ¿Ya ve? Recuéstese. Ahora lo ayudo a cambiarse. Fernanda, por lo menos tómate un coñac, ¿sí? Mira que a mí esto es lo único que me relaja. Ya se fueron todos. Gracias, Ignacio. La verdad, no tenía ganas de encontrarme con nadie. ¿Cómo está Leonardo? Lo está revisando un doctor. Todo el mundo entiende sus manías, pero esto es demasiado, ¿no creen? Sí. Bueno. Ay, Fer, perdóname que te lo diga, pero yo creo que ahora sí, definitivamente, Leonardo enloqueció. Mamá, por favor, no la angusties. Ahorita lo más importante es Fernanda. Okay. ¿Cómo te sientes? Más o menos, Ignacio. Es mejor que me vaya a mi casa. ¿Te acompaño? No. No, yo prefiero estar sola. ¿Podrías pedirle al chofer que me lleve? Sí, 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 claro. Gracias por todo, Fabiola. Ay, chiquita. Descansa. Estaba en el hospital porque atropellaron a Perico. ¿Y cómo está? Pues no se rompió nada, mamá, pero... Ay. ¿Cómo se ve que prefieres andar de metiche ahí en broncas ajenas? En vez de ponerte a cuidar a tu hijo. Pero yo siempre cuido de cachito, ¿eh? Uy, sí. Ya miraste las horas que son. Y tú en la calle. No, si las cabras siempre tiran pa'l monte. Justino, por favor. A mí no me molesta hacerme cargo de cachito de vez en cuando. Por eso tu hija hace lo que se le pega la gana porque te la vive solapando. Bueno, la mi mamá no la regañé que ya no tiene nada que ver, ¿eh? Está en mi caso y hago lo que se me pega la gana. Y si tú no eres capaz de ser responsable de cuidar a tu hijo, eso lo hubiera Pero pensado. Ya es tu papá. No hay necesidad de que me falte el respeto. Y tú no me mires así. 
ojalá tu hija se pareciera a su hermano Eugenio, lo decente y lo bien portada. ¿Qué cosa fuera? Por Dios, Costino, Paloma es buena hija. Además, también es tuya, ¿eh? Bueno, físicamente está perfectamente bien. Pues o sea, estoy 18, pero no mando en 14. ¿Eh? Mire, mejor siéntese, señor. Porque lo que le voy a decir es muy triste. Su hijo, pues a lo mejor ya lo perdió. Hijo, por Dios, pero, pero ¿qué dices? ¿Cómo que perderte? Señor, entienda, yo no soy Leonardo, ni tampoco soy el gran empresario, ni gano millones de dólares. Ojalá. Pero yo nada más soy perico. Perico. Ándele, ya nos vamos entendiendo. Ahora, aclarado el punto, creo que lo que procede es que ustedes se pongan a buscar a Leonardito y yo, pues, me voy con mi mamá. Ay, Dios mío. ¿Me permite unas palabras, doctor? Sí, sí claro. Sí. Espera aquí, hijo. Ahora volvemos, ¿sí? Doctor, por favor, ¿qué le pasa a Leonardo? Primero nos dice que es un perico, después que se quiere ir con su mamá, por Dios, pero si su mamá murió hace muchos años, no estará pensando en morirse, ¿no? No, no, no creo, no parece deprimido. Solamente un poco desorientado. Y seguramente por el estrés que ha tenido. ¿Qué tan grave es? ¿Necesito hospitalización? Depende de cómo siga en estos días. Don Humberto, hay antecedentes de desórdenes mentales en la familia. No, ninguno. Voy a recetarle un medicamento más fuerte para que se relaje y se le quite la ansiedad. Y si eso no funciona, tendremos que buscar ayuda psiquiátrica. ¿Eh? Ah, no, 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 no. A mí no me meten en manicure, pero los ojos son ellos. Ay, ¿qué hago? Ay, papá. Mira nomás, me la pusieron de pechito, ya la hice. Leonardo, ¿qué fue ese ruido? ¡Llévala, chiflada! Pues ni modo, aunque sea brincando, pero me largo de aquí. ¿Qué haces ahí? Pues largándome muy lejos. En esta casa todos están bien zapados. ¿Y Fernanda? Pues Fernanda pues es la mujer de mis sueños, pero pues antes de que se convierta en pesadilla, pues yo me voy. Ay, me la saludas, primo. Ay, espérate, espérate, ¿a dónde vas? Ay. Eh, ¿Esos son los que me secuestraron? Ay. 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 Es por tu bien, hijo. Es por tu bien. Porque no recuerdo nada. Algún día vamos a tener nuestra casita para nosotros solitos, mi amor. Te lo prometo. ¿Quieres escapar de mí, mi marechito de solo Loy? Ay. Señorita Fernanda. No. Dime, guitarrita. ¿Me gusta más? Oh. Otra vez estoy soñando, ¿verdad? Claro, tontito, es un sueño. Un sueño que podría hacerse realidad. Solo si tú quieres. ¿Y cómo? 
es el destino que te trajo hasta mí, mi amor. Es el destino que quiere que estemos juntos. ¿Juntos? ¿Sí? Juntos para siempre. Pero no vuelvas a despreciarme, ¿sí? No, oh, chaparrita, pero si yo qué más quisiera que no despertarme de este sueño. Pero pues no hay... Es el destino, mi amor. El destino. Hey, vive tu sueño. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Vive tu sueño. Hey, your dreams you need to live. Dreams you need to live. Dreams you need to live. Hey, every day I shine like a sword. Por la mañana doy gracias a Dios. Mi hijo, mi hijo, mi bebé, mi hijo. ¿Y qué tiene? Tranquila, tranquila. Estaba soñando. ¿Una pesadilla? La pesadilla de siempre. La del bebé llorando. Cuando lo sueño y lo escucho llorar, siento mucha angustia. Siento que algo malo le va a pasar a mi hijo. Señora. Doctora, dígame que mi hijo ya está bien. Los estudios no muestran ninguna lesión cerebral. Ay, gracias a Dios. Oiga, ¿y, ¿y ya se empezó a acordar de algo? No, todavía ni siquiera su nombre. Doctora, ¿y nosotros qué podemos hacer? Mire, yo no soy experta, pero esos episodios de amnesia suelen ser pasajeros. Tome. Es una psicóloga de toda mi confianza. Ay, no... No, pues ¿cómo? Si nosotros no tenemos dinero para pagarle a un psicólogo y tampoco seguros, nada. Lo siento, mi señora, pero ya yo no puedo hacer nada más por el paciente. Y no hay razones para retenerlo aquí en el hospital. Mi hijo. Mi hijo, ¿cómo estás? ¿Ya te sientes mejor? ¿Qué tienes, mi hijo? No me gusta que me toquen, señora. Le suplico, por favor, que me deje. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?